你知道是什么吗？就把白桃泡到白水里面。很好，我在讲<笑>是水，真的吗？真的是水啊！哦，气死！这个我的第一名。大家有没有发现，最近这几集美国影片，像是《拉斯维加斯 Sphere》《Hot Dog Girl》《打屁股餐厅》，还有我们上一集很大的 LA 游乐园对决，都有我的台湾朋友吗？那想说，难得我的台湾好朋友来美国，他们一定会想念手要杯饮料吧？所以想看看到底台湾人觉得美国手要杯饮料有多好喝，而且有些真的是不错哦。我们第一家手要杯店叫做 Bubble Republic， 是台湾人开的。也是我表姐最爱的店。我们那天晚上刚好是在吃年夜饭，而且只有小胖在。这是我的吗？终于，美国的第一杯手摇椅，我好想念它。我必须说，看起来还不错哎、欸。阿、啊、斯，不好。不好吃。No no no， 我觉得奶茶就是喝下去很好，可是只是它那个 topping， 它刚刚我一吸起来，那个是大概百分之一百五十的糖分，那个布丁的甜度大概是台湾的两倍，所以我刚有被布丁吓到。美国的二十五 percent 大概等于台湾的半糖，但珍珠是不错的、哦，是吗？珍珠我觉得很有水准哦。Go Bubble Republic， 这个是我表姐最爱的，我可以试一下吗？ OK， 对不对？它的珍珠是可以的。OK， 这个十分我可以给到七八分的。那么高，我可以给到七分。哇，哎，七八，哎，我表姐很开心。你看，还是是不是因为你你在美国太久没有喝，<笑>你终于喝到是,是？所以美那个美味会放大。<笑>对对对,对，那很好，因为我们会从这边开始，那接下来会更好喝。接下来这家叫做 Sunrise Tea Studio。这个我在 IG 上有问配对你们，到底在欧尔有什么好喝的饮料店？很多人都推荐这一家，这一次也是我第一次喝，而且我得说配对。推荐的不错哦，来这个是基本上大家的第一家吧，除了小胖以外，这个叫 Sunrise， 应该台湾没有吧，对不对？没有。好，那所以这个是 LA 的，来我们饮料达人，我点了一个乌龙奶盖，但是是没有糖的，不动如何？ Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! 它的奶盖还蛮普通的奶盖，偏甜。台湾的会比较会有点咸味，但它的奶盖比较偏甜，然后它的奶油没有很重。接下来是它的茶，它的乌龙是有点苦，但是基本上先看茶色，感觉是不错，但是确实偏苦。我也喜欢乌龙，但是我不喜欢无糖的。我觉得蛮好喝的，因为我是比较喜欢偏苦的茶，我不会觉得它是不好喝的苦，我是觉得是是那种茶的苦，就是泡太久的苦。我点的是这个什么水果茶，因为我非常喜欢喝那个麻古的那一种六层绿茶，所以我就点了一个相似的来喝喝看。Oh no! Oh no! 这个是什么脸？等一下，这个是什么脸呐、啊、？Oh no! 嗯。哈哈，就是现在喝了第二口，觉得没有那么差。刚刚刚下去的时候，就我觉得就是那个水果的苦涩味比较重，但是我觉得二十五帕甜度 for me 是刚好，刚刚好。还好我没有点五十 percent， 五十 percent 可能是台湾全大。我觉得已经算是我在这美国就喝到已经就是比较接近台湾口味。但是在台湾，它的水果茶会有那个皮的苦味吗？台湾不会有，对不对？不会有那么重，对吗 ？OK， 好，对对对,對。我点了仙草波巴米。美国的仙草，美国的仙草，美国仙草。嗯，哦，零糖的，啊，甜度刚好。所以零糖是台湾的，我觉得台湾可能一分甜。啊，它珍珠呢？好吃。嗯对，因为我预期的仙草是那种仙草蜜的那种仙草，但它是烧仙草。没有啊，烧仙草冷的就是仙草。不一样。来，王董，黑糖珍珠鲜奶茶。哇，这个很经典哦，来。嗯，可以，很好喝，超接近台湾的味道。哇，真的吗？很有嚼劲。那我选错了是,不是？而且那个糖味很刚好。那我选就是无糖配对，所以无糖真的是刚好。嗯。但我现在喝到下面，我要称赞一下它的果，因为它的果粒蛮天然的，我觉得是好喝。哦，你们猜猜，你们是多少钱？好，我先猜。好，七块美金。好，七块。我水果可能比较贵吧，九块。九块。觉得可能八块。八块。十块。十块。五块五。花七。五块五，便宜吧？五块五哦，五块九毛五，再加一分。的的呃，六块五，哦，那我这个猜十块，你看我那么贵。
五块九毛五。哦，那可以耶。哎、欸，不错 ，Sunrise， 很划算。那十分满分，你们会给几分？六分，这么高哦。我喝个啦，因为在美国没得挑。我之前喝过天人，跟喝过其他的。这个我给七点五，八点五。哇，八点五，呜，因为这个真的很接近台湾的味道。Oh, thank you. 对对，好喝。嗯，哎，它珍珠不错。美国为什么会有这个？这个我给它八点五，真的。Yeah， 不错。Good。当然一定要跟大家分享，辛苦你这个 Coco。我偷偷买了一杯 Coco。二零一八年的时候喝，超难喝。那现在二零二四年来喝一下。刚刚 Jeff 看到是说，哦 ，Coco。超难喝，为了公平，我点了一个黑糖的，但是是无糖，黑糖本身有甜。那我们试试看，什么东西？什么意思 ？Not bad <笑>。所以有进步吗？有进步哎，跟我以前的感觉不一样。我觉得很 OK 哎。你知道我第一次吃的感觉是什么吗？又硬又难吃。它绿茶也蛮不错的。对啊，问一下我美国的朋友 Jeff，、嗯、你说 Coco 会在 LA。排名中低的，好、哦，中低，来试一下，来试一下。哇、哦，好甜哦，不是很好喝哦？为什么？太甜了。珍珠很 Q， 可是可能要煮久，稍微久一点。你是在 San g a b r i e 那一家 Coco 买的吗？他带我去，不是，等我那次。这个是 San g a b r i e 他之前喝的是 Burlington 那家。Oh, I know， 这 San g a b r i e 家是比较好。哦，原来是有差，好就我那个时候体验超差的、嗯。接下来这一家叫做 Progress。Prolets， 我我还是不知道这怎么讲。Prolets，Prolets， 我们选这一家，因为那天晚上已经差不多十二点。那在 Uber 上，只有这一家是还有开着，所以就直接点。结果，好，现在是晚上十一点四十二分，在外送，我看到是剩下这一家 Prolets， 不知道好不好喝。这个我没有保证。我们两个喝墨绿，墨绿，奶绿。没事，还行吗？<笑>没事，我觉得还行啦，真的是南京的味道，很水啊，就是好像台湾奶绿的一半浓度，喝得到茉莉的感觉，其实是有是香料味的，是它不是茶香，是香料。你们两个都是，其实是都算水果系列，你是,是白桃乌龙，然后我的是芒果大果粒茶，它无糖，我只有二十五 percent。水的吗？<笑>你知道是什么吗？再把白桃泡到白水里面。哈哈哈哈哈！那这个特色就是这样子。<笑>我知道，我知道，跟奶。我知道他泡那一大罐茶，然后那么晚了，快卖完了，然后哎、欸、不够、oh, 加水。哦、oh, ，有可能，有可能。<笑>啊，我跟你不一样，我的茶底是茉莉绿茶，可是它茉莉有，它的茉莉香是浓到我觉得很像放在浴室里面那种香精的那种。只是我我觉得它的奶精很油，<笑>你没有看它反应，你没有看这个比那还水。<笑>然后你们要试试看我在给，是水，真的吗？真的是水啊！还好我渴。你要喝到底哦。那边哎，都讲到我这边了。<笑><笑>那是水，是水。它怎么可以水到连那个下面的白桃都没有味道啊？对，它没有哎、欸。对，我点的这个是黑糖珍珠奶茶。Okay. <笑>珍珠外面是烂掉，里面是硬的。也是烧甜的，超甜，它珍珠就只有甜而已。我不行，我不行。它的珍珠呢？我给它六六十分啊，因为它至少它那 Q 度是有，虽然说它有点硬，可是我最怕是那种糊到不行的珍珠。啊、大家这一家的评分五分，五分。哈，王董两分，<笑>三分。我因为太习惯不好喝，所以我会给它四分。下次会更好。价钱来说，我觉得是很合理。等一下，这杯不合理。好，我们来猜猜，小胖你的先。我觉得我不准，因为我刚刚点的时候有看到价钱。双双五块。那王董跟辛苦你们两个七块。你是说五块啊？你是说四？然后你说七？你们两个的是五块九毛五。那你的话呢是四块九毛五，我跟你们说，这个在 L A 的价格来说是便宜的。各位大家，这一家在 Google Maps 一百六十五评分，分数多高？你你们猜猜？一星三三三一二一星四点五。买谁评的？
是一百六十五个人，我在猜有一百六十个人是他朋友。哎、欸，等一下，我刚刚吃到一个很好吃，刚刚吃到一颗是很好吃。你整杯贵就贵那一颗。对，我整杯就是那一颗。<笑>我稍微解释一下，因为之前我朋友是开珍珠奶茶店，在这么晚的时候，尤其在礼拜一的晚上，的确是人会比较少来。这个店的地点也是比较少华人，所以也不是一个很多人会买饮料的地方，尤其是他们珍珠哦，他们珍珠的话保留，他们如果没有用完那个，他们不能呃煮一个新的。那有些比较夯的地方，可能他们每两个小时新的，对不对？但他可能就是保留五六七个小时，因为礼拜一比较慢，保留到哎这个人要珍珠好，那我们就就有一些给他这样，我觉得是这样子。这个让我想起我国中时候喝的一家叫 Quickly， 如果你们也是 L A 话，你知道我们在美国小时候这个多少钱吗？你们不会相信，三十块台币一块，九毛九毛九。所以我喝这一杯，我跟你说，这个让我想起我童年，我的四分。还是六分。我们最后一家就是 Formosa Aroma， 这一家是我好朋友 Jeff 他推荐的。我的是福尔摩沙鲜奶茶，它的茶的底是阿萨姆，但是无糖尾冰。嗯嗯，哦哦哦 no， 妈妈。双双的好像也是鲜奶茶，我的是 Earl Grey， 嗯，我觉得不错啊。我的妈妈、嗯，我觉得它的阿萨姆味道没那么好。我觉得茶的味道很浓啊。哦，是哦，百香多多绿茶。表<笑>情<笑>怎么？很接近台湾，真的吗？几乎百分之九十一样。哦 ，cheese， 好喝，这是 so good， 是不是？这个很厉害。哎，这个我的第一名。我这是挑战一个非常难的饮料，就杨枝甘露，就是很容易失败。Jeff 推推荐的，我一定要给他一点点考验。啊，所以你就决定要在这边，我尝试看看，搞不好他很厉害。因为我觉得听看他名字，我觉得好像蛮厉害的。我觉得他有放到一些葡萄柚啊，然后就是还有一些西米露，这感觉蛮正宗的。什么意思？什么意思啊？现在大家都用笑来代替，<笑>跟台湾的口味有点不太一样，可是我觉得是好喝的，因为西米露也很怕它就是整个就是糊掉，但是它西米露还是保有一点点 QQ 的感觉，然后那个果粒，我觉得给的蛮有诚意的，可能是因为它的那个杨枝甘露比我想象中的酸，所以我刚刚才会有一点点。问号，但是我觉得这个酸就是在整体的 balance， 我觉得还不错。好好，你那个好好喝，嗯，他说我的杨枝甘露很好喝，你那个好好喝，我因为他有那个酸，他是很喜欢酸的，他他是他的他叫酸酸啊，对，我就想说你要叫酸酸好玩，对啊，酸酸酸酸,酸,酸,酸，他好好喝，这很厉害哦，不愧是 Jeff 推荐的，<笑>我点这个是 Jas <笑> Jasmine Green Tea， 哦。不错，很香哎，好喝哎，你们觉得如何？哈哈哈哈哈哈 ！Jeff 的招牌动作，生活泡沫绿茶，你看看，真的哎、欸，我我我我建议啊，这个什么岛屿茶，哎<笑>、欸、对，<笑>生活泡沫绿茶，<笑>你们猜猜多少钱？大概八块，我觉得八块应该是我这杯，那我改一下，五块五。七七 ，OK， 我这个,我這個七啊，又火力。我先跟大家说，因为它是外送，所以会稍微贵一点。基本上平均来说，七块五到八块。<笑>那你们这一家会给几分？八分。哦。九分。六分。哦。可能是我喝的这个九分。我其实我觉得我们这好给我面子哦。其实还有最后一家，就是我认为 L A 最好喝的吃茶三千。但是我那天去的话呢，人太多，所以有一点可惜，他们没办法喝。但是说实话，他们现在都已经回台湾了，也不用喝 L A 的手摇杯，只是想让他们试一下。但我也好奇问一下，美国的配对，你们喝过最好喝的手摇杯饮料店是哪一家？你一下留言告诉我。那到最后可以看到他们的分数，他们最喜欢的可以看到，我个人比较喜欢 Sunrise Tea。因为那个我觉得是 C P 值最高的，它的价格以及它的品质很不错。再来，如果是不想要黑糖珍珠奶茶的话呢，我觉得可能大家会比较喜欢最后那家我朋友推荐的 Formosa Aroma。另外也很好奇问一下台湾的配对，你们最喜欢的手摇杯店是哪一家？台湾的，一下都能告诉我。记得按铃铛。你最棒